Hi guys, uh, this is the next lesson today. Uh, we'll be talking in Urdu language to save time. I'll be just uh, speaking in Urdu language in the beginning in our uh, be, uh, beginning lessons and the early lessons. Eventually we'll be uh, talking in English in our advanced lessons. So again, so that viewers of Pakistan India same background, when it's a sunny say, ye baat samajh aa jaye English kaise bolni hai, English fluently bolne ke kya kya tarike hain. To hum baat kar rahe the apne pichle lessons mein ki English bol chal ke liye ya koi bhi duniya ki zuban bolna chahte hain aur behtareen bolna chahte hain, to aapko bahut sari kitabein nahi chahiye balki 6 cheeze chahiye. Un 6 cheezon mein se bhi do cheeze aisi hain jo aapko shuru mein zarur बेहतरीन अगर आ जाए तो आप जुबान बोल लेंगे लेकिन बस वो जुबान ऐसी होगी जैसे कपड़े तो हैं लेकिन इस्त्री नहीं है जूते तो हैं मगर पॉलिश नहीं हुए हुए तो वो इस तरह की जुबान तो होगी जूते तो हैं काम तो चल रहा है पांव तो नंगे नहीं है यानी इंग्लिश तो आ गई बातें तो कर सकते हैं हम बस फिर दूसरी खूबसूरती की चीजें जो हैं वो फिर साथ-साथ हम सीख लेंगे तो बात हम नेक्स्ट कर रहे हैं के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अपनी नेक्स्ट लास्ट वीडियो में उससे ये था कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश तो इंग्लिश में हमने कहा पांच किस्मों के फिक्रे होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस या डिस्क्रिप्टिव ये नाम दोनों एक ही चीज के बयानिया फिक्रे और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे हैं और फिर ऑब्जेक्टिव दुआ या काश या ख्वाहिश वाली कोई फिक्रे बोलने हो हुक्मिया या इल्तजा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इल्तजा करनी हो कोई हुक्म देना और रिक्वेस्ट दरख्वास्त कोई करनी हो तो और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी है इजहार कोई स्ट्रांग फीलिंग्स का करना हो उसे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस कहते हैं ये समझने बातें हैं और नाम अगर आप याद करने की कोशिश करें या आपकी ग्रामर नॉलेज अच्छा हो जाएगा आप नाम ना भी याद करें बात को समझने आप इंग्लिश बोलने की तरफ चले जाएंगे ज्यादा कि इस ये तमाम बातें हैं अगर बातें अपनी अपनी फीलिंग्स आइडियाज पॉइंट ऑफ व्यूज इंग्लिश में बयान करना चाहते हैं नफी में या मुस्बत में असबाब फिक्रों में तो क्या तरीका होगा कैसे बोलेंगे ये हमें सीखना है इसी तरह सवाल अगर करना हो क्या तरीका होगा इजहार या और हुक्म देना हो या रिक्वेस्ट करनी हो क्या तरतीब क्या होगी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत से लफ्ज आ जाए और उनकी तरतीब पता लग जाए तो लफ्स जो है वो वोकेबरी अलग से लेसन होंगे उसमें वोकेबरी की बातें होंगी अब जो है ये बात हो रही है कि तरतीब देने के लिए कि पहले क्या बोले फिर क्या बोले फिर क्या बोले इसके लिए फिक्रों की किसमें समझनी होगी बातों की किसमें समझनी होगी तो हम ये मुख्त किस्म की बातें करते हैं और ये हम करना चाहते हैं इसमें हम एक्सपर्ट होना चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रॉगेटिव से कि इंट्रोगेटिव जो है सवाल इंग्लिश में कैसे पूछना है इसका क्या तरीका है क्या तरतीब हो सबसे पहले सवाल पूछने के लिए क्या हो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है यानी कुछ लोग ऐसे लेवल के भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश थोड़ी सी आती है वो इंग्लिश थोड़ी सी बोल लेते हैं और उनसे अगर आप बात करें हे वॉट इन दिस प्लेस गुड वेरी गुड वो जवाब तो दे देगा लेकिन जो है उसे कहा जाए भाई इससे ये सामने बंदा खड़ा है इससे कोई दस सवाल तो पूछो पांच सवाल चलो कुछ पूछो अच्छा सवाल पूछो ठीक है सवाल अब वो सोचने लगे भाई सवाल स्टार्ट कहाँ से करूँ पहला लफ्स क्या कहूँ हेलो एक्सक्यूज मी अब क्या कहूँ कैसे होगा स्टार्ट ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको इंग्लिश में सीखना होगा कि इंग्लिश में सवाल पूछने के कुछ तरीके हैं और उसके मुताबिक स्टार्ट होता है तो वैसे तो चार पांच तरीके हैं सवाल पूछने के एक तरीका होता है तफसील वाला सवाल एक होता है सादा सवाल एक होता है डिटेल वाला सवाल सादा सवाल हम उसका नाम रख सकते हैं ग्रामर की किताबों के मुताबिक ऑक्सलरी ऑक्सलरी इज क्वेश्चन ऑक्सलरी जो है वो सवाल या फिक्र हेल्पिंग वर्ड वाले कोई वर्ड्स जो है ऑक्सलरी जैसा दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ड जैसे डू डज डेट विल ये इस तरह के वर्ड्स ये सादा सवाल और दूसरा तरीका है इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव जिसमें तफसील पूछा जाए कब और क्यों कहाँ कैसे इसका नाम हम रख सकते हैं डब्ल्यू एच और हेच वर्ड्स कि कुछ सवाल वॉट वैन वेयर के वर्ड से शुरू होते हैं इस ये हैं दो बड़े बड़े तरीके सवाल पूछने के उसके मुताबिक तरतीब आती है और कुछ 
और तरीके हैं जिसे इंट्रोगेट कहते हैं क्वेश्चंस की जो किस्म है वो टैग क्वेश्चंस टैग क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ होते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी क्या नहीं वाले सवाल अगर उर्दू में आप बात आसानी से समझने के लिए समझाऊं तो ये समझ लें कि एक है क्या वाले सवाल नंबर वन क्या आप खाते हैं क्या आप सोते हैं क्या आप जाते हैं क्या आप लिखते हैं क्या आप पढ़ते हैं क्या आप गाड़ी चलाते हैं क्या से शुरू होने वाले सवाल दूसरे हैं कब क्यों कहाँ कैसे कब किस तरह किस तरीके से कितने ये वाले जो लफ्ज़ आएंगे ये डब्ल्यू एच एच का नाम रख लेते हैं फिर तीसरा तरीका सवाल का जो है वो ठैक क्वेश्चन रख लें ठैक क्वेश्चन में ये है आप खाना खाते हैं क्या ऐसा नहीं है आप बाजार ये थे क्या ऐसा नहीं तो क्या ऐसा नहीं वाले सवाल यू समझ लें इन इंग्लिश में इनका नाम है ठैक क्वेश्चन और तीसरा चौथा एक तरीका क्या नहीं वाले सवाल क्या आप नहीं पढ़ते क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठते क्या आप तेज वॉक नहीं करते तो इस तरह क्या नहीं वाले चार सवाल तो आम तौर पे हमारे सामने आ गए अब इनके तरीके हमने समझ लें कि इन पहले सवाल क्या वाले सवाल के लिए 21 के करीब लफ्ज हैं इंग्लिश में ठीक है जी ग्रामर की सारी किताबें पढ़ लें दुनिया जहाँ अमेरिका कनाडा फ्रांस जहाँ पर सी जाए जितनी किताबें 21 के करीब दो तीन लफ्ज कम ज्यादा हो इक्कीस के करीब लफ्ज हैं सौ नहीं है कि आप परेशान हो जाए इक्कीस के करीब है क्या हर रोज एक लफ्ज याद करो इक्कीस में इंग्लिश के सारे सवाल याद हो जाते और पूरी दुनिया में अमरीका जाए कैनेडा ऑस्ट्रेलिया जहां पर सी आठ है नॉर्मल लफ्ज नहीं है इंग्लिश आठ हैं वट वेन वेयर विच हुज हु हाउ वाई इस तरह आठ बनते हैं अगर वो हम लिखेंगे एक दिन तो नेक्स्ट uh, uh, उसके बाद uh, जो है एच के जो वर्ड्स हैं हाउ हाउ मैनी हाउ मच हाउ लॉन्ग ये वैसे तो सैकड़ों बन सकते हैं इनका एक फार्मूला सा है लेकिन सात आठ के करीब जो बार बार बोले जाते हैं दुनिया भर में जाए मुल्क में मर्जी जाए तो वो वो सात आठ के करीब लफ्ज हैं आठ और सात पंद्रह सोलह लफ्ज ये डब्ल्यू एच के समझ लें और वो इक्कीस के करीब वो समझ लें ये लफ्ज हमें अगर आगे तो और तरह का सवाल हजारों सवाल पूछ सकते हैं बस आराम से कि बड़ा अच्छा एक स्टाइल है फार्मूला सा वो आपके सामने आ जाएगा आपको वो प्रैक्टिस करें वो सवाल से सवाल बनते जाएंगे बेशुमार तो ये दो तरीके तो बड़े बड़े तरीके हैं सवाल के ये इस पर फोकस कर लेंगे पहले फिर बाकी तरीके बीच में सामने किसी और लेसन में आते रहेंगे Right, so I hope uh, you understand everything, the basic things. Uh, we'll be talking in English sooner, so don't worry if you don't understand Urdu language. We'll be able to talk uh, in English, you know, soon. I'll be speaking in English uh, in my advanced lessons, but this is the beginning of the lesson, so I want to be very helpful, very easy, simple for the beginners of Eng uh, learn, uh, you know, English language learner. So now, inshallah, wait for the next videos. Uh, we will continue from here onward. If you have any questions in your mind, if you want to ask something, which is clear now, subscribe to the bell icon. Come to our website and look at the courses, program. If you want to practice with me, you can talk online. For for English, you can talk about hesitation, you can gain confidence. कुछ और एक्सेंट किसी चीज़ पर काम करना चाहें तो वेबसाइट चेक करें लॉर्ड मॉडल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की उस पर वेबसाइट पे जाकर प्रोग्राम कर चेक करें व्हाट्सअप करें जो भी उससे आपको बहुत सारी हेल्पफुल मालूम मिलेगी थैंक यू आई सी यू लेटर बाय बाय हैव अ गुड डे